yung difference ng fake one. Para just in case, bibili kayo on. Welcome back to my YouTube channel and uh, finally, after 3 months, nasundan ko din yung aking video. Talagang sobrang busy tayo everyday. Pero I'm very thankful, hindi ako umaangal, uh, nagpapasalamat ako kasi may trabaho ako, may trabaho yung mga tao na natutulungan natin kahit pa paano. And uh, recently, nag-put up din kasi ako ng small business. It's the AAA Simwork Garments Subcontracting Service. You're not selling RTW uh, uh, online. Uh, we are more into service. So let's say na you have a company and you have a school na you want uh, to give your employees and your maintenance ng uniform nila, doon pwede kami yung gumawa nun. Basta wag lang suit and gown. Pwede kami kahit na anong klase ng garments. So today, uh, I still have time. It's just uh, around 5.20 in the afternoon. Until 5.30 kasi yung shop ko. So, sabi ko, meron pa naman akong 10 minutes bago mag-close. So, gawa kaya ako ng quick video. Eh, naisip ko yung something na I have inside my shop. Na makapag-share ako ng something maybe useful. Uh, uh, this information might help. Uh, those people na mahilig din sa accessories like me. Yung vlog ko ngayon is how to spot a fake Hermes click -up. This is one of my favorite. Hindi siya the usual accessories na bracelet na nabibili natin somewhere. Not because siguro it's an Hermes, pero yung design niya, it's uh, simply uh, kaiba. Yun. For me, um, I have this uh, one click lock that I bought from shop. Kasi, I want to uh, know ano yung difference ng fake dun sa authentic. Because uh, two months two months ago or three months ago, I bought one Hermes cake lock online sa isang online seller. Hindi ko siya, actually, hindi ko ugali na bumili online ng mga luxury items. Kasi, syempre, I'm into buy and sell also, di ba? So, nagtitinda din naman ako ng mga ganyang uh, items. So, hindi talaga ako madalas, or hindi talaga ako uh, map mapabili ng mga luxury pre-owned items sa uh, online. Nung bumili ako, uh, hindi ko siya agad nakita na fake. Kasi hindi ko siya agad ginamit eh. Uh, I really want the color. It's color yellow. It's rare. Yung ganong klaseng kulay. So, nung nakita ko siya, sabi ko, mura naman, bibilin ko na. It's 7,500. Kasi yung, yung original click lock na brand new, it's around $600 or $500. Mga ganun yung price niya. So, so in peso siguro mga $25,000, $30,000. Not so sure. Alam ngayon kung magkano yung mga bago dahil hindi naman na ako bumibili ngayon. Yung mga dati ko pa yung mga accessories na yan, ano. So, tingnan natin kung magkano yung bago ngayon ng Click Lock or Messic Brandy. Uh, bumili ako dun sa online seller. Bago ko nakita na fake siya after two days. Kasi, dinispay ko muna siya dun sa cabinet ko, dun behind me. Tapos, nung gagamitin ko na siya, sabi ko, parang, parang medyo iba dun sa aking, sa mga aking, ano, Click Lock. Sabi ko, bakit Parang pe, medyo similar, pero medyo parang iba. <laughs> Ang gulo, no? Pinag-compare ko yung dalawa. Sabi ko, ganun, parang ano siya talaga. May something wrong dun sa item na nabili ko. So, bumili ko sa Shopee para makita ko kung similar silang dalawa. Tapos sa akin, yung iba. The thing is, mabait naman yung seller. When I told her na fake yung item niya, nagbalik uh, naman siya ng money. Sabi ko, I need a refund kasi syempre guys, no, it's not worth it to buy for something na uh, binayaran mo ng original, ng authentic, pero fake. You know that? Yung authentic items kasi, the original ones, sa totoo lang, iba yung quality niya. It will last a lifetime. Let's start. So, I have here, I'll show you uh, this uh, Hermes click lock kung ano yung difference niya dun sa Take and sa authentic. 
I have um, three click clocks uh, in PM size here. Ito yung tatlong paborito ko sa mga click clock ko. Some of my items are for sale in my Instagram. It's Baglab Manila PH. Kasi minsan gusto mong magpalit ng accessories mo. Ako kasi ano eh, hindi ako siya, hindi sa madaling magsawa. Pero gusto ko every once in a while, iba-iba yung nagagamit ko. So, kapag ka nabili ko siya, iniingatan ko siya para mabebenta ko din siya. You know? Ito guys, yung 3 uh, Hermes click lock ko. These are my favorite colors. So, before, meron to yung mga um, single color lang. Yung mga ganito. So, yung nakita ko yung mga tricolor and yung mga um, may color sa H letter niya, mas natuwa ako. Mas nagustuhan ko siya. So, I sold uh, yung mga click clocks ko na isa lang yung kulay. And, ganito na yung binili ko. Ganito na yung kinolect ko. Yung mga tricolor and tutong. Yung isa lang yung kukunin ko para maipakita ko lang sa inyo yung difference. No? fake one. Para just in case bibili kayo online, yun yung unang-una yung titignan. Para hindi kayo magsayang ng money na magbayad kasi baka minsan magkaroon kayo ng katapat na seller na hindi nagre-refund na talagang ipipilit niya na, no, that's authentic. Kasi nakabenta na siya. Well, not all naman. Just in case. So, at least you know na bago niyo siya bayaran, meron na kayong idea na, ay, fake to. So, here. The red one, yan yung nabili ko sa Shopee. Yung blue one, yan yung sa akin. As you can see, yung H nila, similar, di ba? Wala naman mapapansin na pagkakaiba. And the size, almost the same. So, kapag sinuot mo siya, hindi mo talaga manonotice na fake siya. Not unless titigan mo siya ng malapitan or meron ka ng mga click clock na pwede mong ma-compare because you know naman sa sarili mo na original yung binili mo. So, confident ka na yung fake tong isa. Alam mo yun? So, itong fake, itong fake one. Yung pinaka-gold niya dito na hardware dito sa side ng letter H is medyo malaki. ba diba? Malaki siya. Compare to the original one, yung pinaka-gold niya dito sa side after ng letter H is maliit lang. So, medyo madumi yung nails ko. Sorry, wala pa tayong time mag-manicure. Sobrang dabi ng trabaho. Yun yung una yung titignan kapag bibili kayo ng click lock. Okay, if you're going to buy an Hermes click lock, yan ang una yung i-check. Second is yung back part niya. Ah, mabalik ka rin ko para mas makita siya. Yung nasa taas, siya yung original click clock. And then, the nasa baba, yun yung fake. As you can see, ito, itong part na to, di ba yung pinaka-hardware niya? Hindi siya masyadong extended, oh. Hindi siya masyadong extended. Unlike the fake one, parang sobrang extended yung hardware na yung lock niya sa likod. This one, oh. Ayan, oh. Di ba? Parang it's big. And then, lastly, ang napansin ko sa fake, flat siya. It's flat. Not so rounded. Ito. Itong portion na ito, flat. Yeah. Flat, di ba? Yung pinaka-shape niya, uh, medyo oval, pero pagdating sa baba, it's flat. Unlike sa original one, rounded siya. It's uh, a little bit parang pa-oval, pa pero, you know, yung dito sa baba, hindi siya flat. Yun. Bali, yun yung nakita kong pagkakaiba. Yung tatlong yun. Uh, pakikita ko sa inyo tong tatlong uh, original click clock. They're all the same. See? Yung pinaka uh, hardware na gold niya doon sa both sides ng H is pare-pareho lang yung laki 
maliit lang, di ba? Bago, before this, before mag-enamel uh, dito, yung may kulay na enamel, bago to, meron kasi siyang gold dito eh, yan. Yung part na yan, maliit. Di ba? Maliit siya. And, lahat sila, yung shape, wala siyang flat dito, oh. And, dun sa back portion niya, yung isa kong click lock, may plastic pa talaga. <laughs> Parang ayokong gamitin. Diba? Lahat sila the same na merong konti lang na extended dito na pag -anon. Alam mo yun, yung parang ang shape niya is like this. Yeah. Hmm. Hindi masyadong extended yung etong part na to, etong part na to. Hindi siya masyadong extended ng ganun. Unlike this. Ito yung fake. Diba? Ayan, no? Ayan, that one. Okay. So, napansin ko na pagkakaiba nila. Kaya, yung maa-advise ko sa mga mahihilig sa accessories, especially dito sa Hermes Clay Club, tignan nyo muna mabuti yung uh, spaces nung sinasabi ko kanina na gold between dito sa letter H kailangan maliit lang siya unlike this one na, ma, na mas malaki second is yung shape niya this one yung fake flat siya dito unlike the original one uh, round talaga wala siyang flat na itsura dito sa baba and third is yung sa likod yun yung sinasabi ko kanina na masyadong parang extended yung hardware na gold nung fake. This one going to the right. Ito, maliit lang, diba? So, guys, for now, yun muna yung maishishare ko sa inyo. Sana yung may mga viewers na uh, may natutunan dun sa ating pag-spot ng fake click lock. Kasi hindi siya biro uh, na gumastos ka ng pera na, na maluloko lang tayo. It's okay to spend money if it's worth it. Kung ano yung binili natin, dapat yun yung makuha natin, di ba? So, if we are buying for an authentic one, dapat yun yung makukuha natin. By the way, nabili ko to sa Shopee ng 500 pesos. Diba, ganun ka mura. So, kung magbabayad ka ng pre-owned kasi siguro um, nasa mga... Uh, 12,000 above. So, so, 12, 15. So, pwede umabot ng 25. Mga ganun. Pag sa click lock ng PM size. So, kung bibigyan tayo ng discount ni seller, sasabihin niya na, ako, katulad ko, yung nabili ko dun sa online seller, uh, binigyan niya ako ng discount kasi sabi niya na mahilig ka pala sa click lock. Sige, bigyan ka ng discount. Binigyan niya sa akin ng 11,000. Kaya sa Shopee, nabili ko lang ng 500. O, di ba? Sana uh, may natutunan tayo kahit konde. That's all for now. Susundan ko yung videos ko. I promise to make it a habit na weekly makapag-upload ako. And I will try my best na ang i-upload ko is something na kahit pa paano may matutunan tayo. Kasi I really want to share uh, something uh, magiging useful sa mga viewers ko. And baka you know, may ma-share ako na na konting talent ko na makatulong sa iba kung gusto nilang kahit pa paano makapag-start ng business. So, guys, thank you so much for watching and I hope you enjoy this video. And please, don't forget to like and subscribe and hit the bell button for more vlogs updates. Marami pa tayong pagsasamahan and marami pa tayo, marami pa akong gustong ma-share sa inyo. See you on my next video. Yeah, it's 5.35. Time to go home. Bye, guys. I love you all.